गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स तो आज का अपना टॉपिक है सिंपल पेंडुलम हा टॉपिक ये आधी बरेच वे तुम्हारा है बराबर है या टॉपिक मदले बरेचे कन्सेप्ट तुम्हें ये आधी पाले हैं टाइम पीरियड का जो फॉर्म्यूला है सिंपल पेंडुलम का तो तुम्हें बगित है फ्रिक्वेन्सी का फॉर्म्यूला बगित है तरी तो सर्व कन्सेप्ट आज एकदा पुनः बहू एल एस एच एम कि ऑसिलेशन से रिलेटेड है सर्व कस का है ठीक है तो ये नोट्स मैं तुम्हारा पठवले नोट्स मे जर बल तुम्हें तो सुरुआत के लिए मैं सीम्पल पेंडुलम मे एक आइडियल पेंडुलम या नवाने बरबर है तो आइडियल सिंपल पेंडुलम हे का सिंपल है जर आप कि एखादी अभी स्ट्रिंग है कि जी इन एक्सटेन्सिबल है फ्लेक्जिबल है तेजन पॉइंट मास जो आहे, त्या है तो पेंडुलमला लगेगा तो हा हि स्ट्रिंग हा रिजिज सपोर्ट कनेक्टेड है और एक पॉइंट मास है हा जो हेवी पॉइंट मास है तो एक फ्लेक्जिबल इन एक्सटेन्सिबल केबल ला लगला है आ सर्व गोष्टी जर अल जर हा एक जो वेट है तो एक पॉइंट मास असेल, मसेलर हि जी स्ट्रिंग है ती एक फ्लेक्जिबल इन एक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग अल तो यह पूर्ण सेटअपला का मनू शको अपन सीम्पल आइडियल सीम्पल पेंडुलम पं प्रैक्टिकली आइडियल सीम्पल पेंडुलम एक्जिस्ट करते का नहीं का बर कारण कि आप कभी पी जी स्ट्रिंग है हि आइडियल नहीं भेटू शक आइडियल मे हि जी स्ट्रिंग है ती विदउट एक्सटेन्ड होना इन एक्सटेन्सिबल अस कभी पॉसिबल है का नहीं प्रत्येक स्ट्रिंग कहीं ना कहीं तरी एक्सटेन्ड होते नर हा जो मस है हा जो बॉब है हा पॉइंट मस पाइजे मजे पॉइंट मस है और वेट जास्त है ये पॉसिबल है का नहीं तो यह सर्व कारण आइडियल सीम्पल पेंडुलम एक्जिस्ट नहीं कर मग प्रैक्टिकल सीम्पल पेंडुलम कसा तो प्रैक्टिकल सीम्पल पेंडुलम मधे का एक हा रिजिड सपोर्ट है यह रिजिड सपोर्ट में एक अपन स्ट्रिंग लवेली है जी आइडियल या जितक जवर आप भेटू शकते प्रकार की अपन घी है एक खाली बॉब कनेक्ट के लिए कि हेवी मस कनेक्ट के ज्यादा अपन बॉब पन मन तो बॉब मजे का कुछ एखाद सॉलिड ऑब्जेक्ट हेवी कुछ तुम्हारा बॉल अल कि कुछ एखाद ऑब्जेक्ट है तो कनेक्ट के लिए आता एकदा जर आप ही अरेजमेंट जा तो आज आप टॉपिक आज के अपने वीडियो एम का है कि आप आइडियल सीम्पल पेंडुलम सा कि प्रैक्टिकल सीम्पल पेंडुलम सा अपने इक्वेशन फाइंड आउट कराएं कशाच टाइम पीरियड फ्रिक्वेन्सी चाहिए रिनेटेड आखीन एक टॉपिक है तो मजे सेकंड पेंडुलम मजे का तो बगा ठीक है तो आता मैं क्या के इमेजिन करा तुम्हें क्या के कि एक तुम्हार घरी एक रिजिड सपोर्टला एक स्ट्रिंग अटैच के लिए या स्ट्रिंग एक बॉब अटैच के लिए कुछ एखाद हेवी सस्पेंडेड मास मसा कि स्ट्रिंग कि बॉबला थोड़स डिस्प्लेस के कुछ तरी एक्स डिस्टन्स नहीं ठीक है डिस्प्लेस के आता हम पोजिशन हि जा है बरबर है इधे आल इक पकड़ सोडल सोडलान का हो तो इतपर्यंत ये पे थे का नहीं का बर कारण की आता यानी वेलॉसिटी गेन के लिए वेलॉसिटी ने हा पुढ़ जाए तितक डिस्टन्स वापस ये पिछले थांबेल का नहीं का बर वापस ये पुनः वेलॉसिटी गेन के लिए होती तो ऑसिट कर बरबर है आता आता माला संगा कि आप जो समझा हा जो स्ट्रिंग है ये लेंथ एल कन्सिडर के लिए बराबर है आणि या ठीक है एरो नहीं देव या स्ट्रिंग मधे सद्या टेन्शन अज्यूम के टी कि टी डैश कुछ तुम्हार बुक मधे टेक्स्ट बुक मधे जेपन यूज के तेजनुसार आता मला सांगा आपण जेव्हा म्हणत होतो की आयडियल स्ट्रिंग पाहिजे जी इन एक्सटेन्सिबल आहे पण मला सांगा जर स्ट्रिंग तुमची स्ट्रेच नाही होणार तर त्याच्या टेन्शन कसं डेव्हलप होणार आहे टेन्शन डेव्हलप होण्यासाठी टेन्शन डेव्हलप होऊन ते फिरण्यासाठी त्या स्ट्रिंगमध्ये ती एक्सटेंड होणं तर आवश्यक आहे ती एक्सटेंड नाही झाली तर ते टेन्शन नाही करू शकणार तयार बरोबर आहे त्याच्यामुळे त्या स्ट्रिंगमध्ये काय होईल एक टेन्शन डेव्हलप होईल आणि या बॉबचं काय राहील एक मास रहिल एम जी समझला है क्या करते है सीम्पल है 
एक रिजिड सपोर्ट घेतला त्याला एक स्ट्रिंग अटॅच केली त्या स्ट्रिंगला एक सस्पेंडेड हेवी मास ज्याला बॉब पण म्हणतो तो अटॅच केला त्याला एका सिंपल छोट्याशा एक्स डिस्टन्सने डिस्प्लेस केलं आणि सोडून दिलं आता तो ऑसिलेट करतो आहे आता या सिंपल पेंडुलमसाठी आपल्याला कुठले कुठले फोर्सेस ह्याच्यावर ॲक्ट होते ते आपण बघितले पहिला फोर्स कुठला आहे की हा जो सिंपल बॉब आहे तो या स्ट्रिंगमध्ये काय क्रिएट करतो आहे टेन्शन त्याला आपण टी डॅश म्हटलं आणि या बॉबचा स्वतःचं वेट आहे ते काय आहे एम जी हे दोन फोर्सेस ॲक्ट होतात आहे आता आता जर आपल्याला रिझॉल्व्ह करायचं झालं त्याला जर मी आणखीन एका सिम्पल पद्धतीमध्ये ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न केला हे झालं तुमचं रिजिड सपोर्ट आणि बॉब छोटा घेतो आता आता हे डिस्टन्स सिम्पल छोटस एक्स आहे पण मी आपल्याला समजता यावा आणि डायग्राम मोठी व्हावी म्हणून हे मोठं घेतो आहे ठीक आहे पण ॲक्च्युली हे जे डिस्टन्स आहे हे खूप कमी आहे आता हे डिस्टन्स कमी का बरं आहे ते पण आपण डिस्कस करू पण पहिले याच्यातले फोर्सेस समजून घेऊ याचं वेट काय झालं होतं तुमचं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला एम जी बरोबर आहे आणि याच्यात हे टेन्शन हे खाली ओढणार आहे तर टेन्शन वरच्या डायरेक्शनला बरोबर आहे म्हणून मी ॲरो अपवर्ड डायरेक्शनला दिला आहे टी डॅश आता या मासला आपण रिझॉल्व्ह करू शकतो का तर करू शकतो कसं काय एक आता जेव्हा तुम्ही हे एक्स डिस्टन्स डिस्प्लेस कराल तर हा एक काहीतरी अँगल इथे ठिटा फॉर्म करणार आहे बरोबर आहे आता हे जे एम जी आहे याला जे रिझॉल्व्ह करणार आहे तुम्ही एक झालं अलॉंग द स्ट्रिंग आणि एक असतं याला नाईन्टी डिग्रीमध्ये टुवर्ड्स द मेन पोझिशन बरोबर आहे हे नाईन्टी डिग्रीमध्ये करतो ना आपण नेहमी रिझॉल्व्ह तर हे एम जी झालं आता हा जर थिटा आहे तर हा पण काय होऊन जाईल तुमचा थिटा व्हर्टिकल सोबत हा अँगल तसाच हा व्हर्टिकल सोबत हाच अँगल कारण की हे अलॉंग द स्ट्रिंग आहे बरोबर आहे त्यामुळे हा थिटा झाला आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की थिटाच्या जवळचा तुमचा काय होऊन जातो नेहमी कॉस कंपोनंट म्हणून हा काय होऊन जाईल एम जी कॉस थिटा आणि दुसरा कंपोनंट कुठला होऊन जाईल तुमचा मी एक्सला इथे लिहितो आहे दुसरा कंपोनंट होऊन जाईल तुमचा एम जी बरोबर साईन थिटा तर आपल्याजवळ आता कुठले कंपोनंट आहे आता हा एम जी नाही उरला एम जीला आपण दोन गोष्टीत रिझॉल्व्ह केलं एक एम जी कॉस थिटा आणि एक एम जी साईन थिटा बरोबर आहे आणि एक आहे तुमचं टेन्शन आता जर आपल्याला याला लिहायचं असेल तर टी डॅश टेन्शनला कोण इक्वेट करत आहे तुमचं एम जी कॉस थिटा बरोबर आहे आणि हा जो फोर्स आहे रिस्टोरिंग फोर्स आहे ना तो तुम्ही जेव्हा इकडे नेता आहे त्याला तो फोर्स पुन्हा टुवर्ड्स द मेन पोझिशन लागतोय बरोबर आहे डिस्प्लेसमेंट तुमचा राईट हँड साईडला आहे पण फोर्स कुठल्या डायरेक्शनला लागतोय लेफ्ट हँड साईडला म्हणून तो फोर्स आहे रिस्टोरिंग फोर्स तो काय आहे तुमचा एम जी साईन थिटा पण याला मी निगेटिव्ह लिहू शकतो का तर बिलकुल लिहू शकतो का बरं निगेटिव्ह लिहू शकतो कारण की डिस्प्लेसमेंट मी राईट हँड साईडला केलं पण फोर्सची डायरेक्शन कुठली आहे तुमची लेफ्ट हँड साईड आहे राईट हँड साईड लेफ्ट हँड साईड त्याच्यामुळे इथे अपोजिट असल्यामुळे निगेटिव्ह तर आता हे बेसिक बेसिक आपलं लिहिणं झालं आता एका पॉइंटवर पुढे प्रूफ बघण्याच्या आधी बघू की मी हे डिस्टन्स स्मॉल का बरं म्हणत आहे तेव्हापासून की हे स्मॉल डिस्टन्स पाहिजे स्मॉल डिस्टन्स पाहिजे का बरं कारण की मला सांगा जेव्हा तुम्ही हे स्मॉल डिस्टन्स एक्सने डिस्प्लेस कराल म्हणजे तुमचा हा अँगल पण छोटा बनणार आहे बरोबर आहे आणि ही जी लाईन आहे तुमची ही ॲप्रॉक्झिमेटली स्ट्रेट लाईनच राहणार आहे जर तुम्ही याला जास्त डिस्प्लेस केलं तर तो एक कर्व बनेल ना कळत आहे तुम्हाला जर तुम्ही याला एकदम स्मॉल अँगलवर जर डिस्प्लेस केलं आणि हे डिस्टन्स जर खूप स्मॉल ठेवलं तर हे ॲप्रॉक्झिमेटली काय आहे तुमचा स्ट्रेट लाईनच आहे पण जर तुम्ही हे याला मोठं करता आहे तर हे काय बनत आहे तुमचं कर्व बनत आहे आणि आपण कशाच्या अंडर बघतोय याला एल एस एच एमच्या अंडर एल एस एच एम म्हणजे काय लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन मध्ये काय असतं तुमचं पाथ अलॉंग द स्ट्रेट लाईन असतो इथे जर मी अँगल जास्त मोठा घेतला तर हा पाथ स्ट्रेट लाईन राहणार आहे का नाही तो काय होणार आहे कर्वी लिनियर होणार आहे तर तो तुमच्या नेक्स्ट प्रकारात चालला जाईल त्याच्याबद्दल सध्या डिस्कस नाही करू नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करणार आहे तर आपल्याला याला एल एस एच एम फॉर्म मध्ये ठेवायचं आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये ठेवायचा आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये तुमचा पाच स्ट्रेट लाईन असतो म्हणून हे डिस्टन्स तुमचं स्ट्रेट लाईन पाहिजे म्हणून आपण याला स्मॉल डिस्टन्स एक्स डिस्प्लेस करतोय
इतक समझला कि स्मॉल काबर मन तो ठीक है तेज आता हे दोन इक्वेशन कहल है तुम्हारा इक्वेशन वन कस आल कि टेन्शन लोन बैलेंस करता है एम जी का कॉस कंपोनट एम जी कॉस थेटा दुसरा फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थेटा दुसरा एम जी का कंपोनट आ निगेटिव साइन दिला है कारण की डिस्प्लेसमेंट इकड़े जा फोर्स की डायरेक्शन दुसर अपोजिट डायरेक्शन लीक है आता इतपर्यंत सग ठीक होता आता माला संगा एफ जो आप हा रिस्टोरिंग फोर्स मन तो है हाँ स्प्रिंग मास कॉन्स्टंट मे जनरलाइज फॉर्म्यूला बगित होता माइनस के एक्स मन आठवते हैं ये मैं इक्वेशन नंबर टू देन देते ये इक्वेशन नंबर थ्री देन दी आठवता है हा फॉर्म्यूला बरबर जर डायरेक्ट हा वीडियो बगत आल तो ये का नहीं करना है कि थोड़ाफार कल जाए कारण कि यहाँ आधी तुम इलेवन्थ मे है यहाँ का पार्ट टेन्थ मे पाला है पे सगले वीडियोज तुम्हारा सीरियली वन बाय वन बगा मैं गैरंटी देते जर सगे वीडियोज या सीरीज के तुम्हें वन बाय वन बगित तो ऑसिलेशन या कन्सेप्ट मे तुम्हारा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना ठीक है पुनः सुरू करूँ आता मैं संगा कि साइन थीटा जे मन तो मैं आणि मी का मन तो है कि डिस्प्लेसमेंट खूब छोट पाइजे कारण कि आप एल एस एच एम ऐसी फॉर्म मे तैयार है जो डिस्प्लेसमेंट छोटा है मजे हा जर एक्स छोटा है यहाँ अर्थ का है कि तुम्हारा थीटा पोटा है बराबर है ना जर थीटा छोटा है मजे साइन थीटा तो इधे का लिखू शको मी साइन थीटा हा जर लहान है जो तुम्हें कैलक्युलेट कर तो लहान डिग्री सा लहान मे कि जवरपास दह डिग्री पर्यत तुम्हार साइन थीटा की वैल्यू एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू होते थीटा हा जर थीटा लहान अल तो येस मधे आप लहान है कारण कि आपका एक्स छोटा है बराबर है तेजा साइन थीटा इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू थीटा आता इक्वेशन नंबर टू का हो जाए तुम्हारे इक्वेशन नंबर टू का फॉर्म हो जाए कि एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा ऐवजी आता थीटा कहता है बरबर आता मैं एक गोष्ट संगा कि साइन थीटा जर मी इधे मन तो है तो साइन थीटा का फॉर्म्यूला का है हे 90 है ना तुम तो ये पैंटी हो जाए बरबर है साइन थीटा का फॉर्म्यूला का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस आता साइन थीटा मध्य अपोजिट साइड कुछ तुम्हारी एक्स बरबर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस तुम्हारी एल पाइन थीटा का तुम्हारा थीटा मे थीटा इज इक्वल टू का एक्स वाय एल कि तुम्हारा सेकंड पे फॉर्म्यूला महत्व है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सेगमेंट लेंथ कि एक्स अपॉन एल कि नसेल लक्ष तरी साइन थीटा मे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हा नाइंटी है ये हाइपोटेनस एक्स वाय एल आता मैं हे इक्वेशन आखीन कस हो जाए एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी आता थीटा ची एफ जी का है पुनः एक्स बाय एल इतपर्यंत कहले सग आता हि का गरज नहीं है पूरे सॉल्व करूँ मजेज हे इक्वेशन भेटला है मैं यहाँ पुनः इक्वेशन नंबर फोर नाव देते तो। मजेज कुछ इक्वेशन वन टी डैश एम जी कॉस थीटा टेन्शन का बैलेंस के होता है कंपोनट ने एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स होता पं रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वन होते मग साइन थीटा की एवं जी थीटा लिखू शको पाइन थीटा मेजे एक्स बाय एल है इक्वेशन कस हो जाए माइनस एम जी साइन थीटा ची एवजी थीटा और पुनः थीटा ची एवजी एक्स बाय एल आता मजा जो इक्वेशन नंबर थ्री है इक्वेशन नंबर फोर है इक्वेशन नंबर थ्री का माइनस के एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू और एफ इज इक्वल टू है मैं लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड से इक्वेट करू शको तो एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आोरनुसार हो मनस एम जी एक्स बाय एल मैनस एम जी एक्स अपॉन एल आता का हो तुम एक्स एक्स कैंसल हो जाए माइनस माइनस कैंसल हो जाए मे के इज इक्वल टू का हो एम जी डिवाइड बाय एल बरबर है तेन मैं एम ल जर इकड़े आल के बाय एम इज इक्वल टू जी अपॉन एल आता हे ओखीज वाटत है कहीं तरी मी पहले लेक्चरपासन जवरपास प्रत्येक वीडियो में संगित है कि आप स्प्रिंग मस ऑसिटर कन्सेप्ट मे ओमेगा स्क्वेर मन घता का बाय एम बरबर तो इधे का लिखू शको मी यला के बाय एम चीजी 
ओमेगा स्क्वेर बरबर है इधे का हो ओमेगा स्क्वेर इज इक्वल टू जी बाय एल जर मैं ओमेगा लिखित मटल तो क्या हो अंडर रूट जी अपॉन एल इतपर्यंत कहना एकदम सिंपल है आता मैं संगा ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारा खूब फेमस फॉर्म्यूला महत है टू पाय बाय टी बरबर जर आता मैं ये लिखल टू पाय अपॉन टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाए जी अपॉन एल बरबर है आता मैं पुनः इधे वरती लिखित है आता मैं संगा इधे जर मी टू पाय बाय टी ची ऐवजी वन बाय टी च लिखल ने टू पायला इकड़े घेन गेलो न्यूमरेटर मे तो डिनोमीटर मे जाए वन अपॉन टू पाय अंडर रूट जी अपॉन एल बरबर आला जर रिवर्स के दोनों साइड लाइन जाए टी इज इक्वल टू ये रिवर्स टू पाय अंडर रूट ये रिवर्स एल अपॉन जी हा एक फॉर्म्यूला तुम्हारा भेटला जो आहे तुम्हार ओखी का टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट एल बाय जी जो आहे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मग वन अपॉन टाइम पीरियड का हो तो फ्रिक्वेन्सी मे फ्रिक्वेन्सी का फॉर्म्यूला का जाए तुम्हारा वन बाय टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय यह सर्वान रिवर्स अंडर रूट जी बाय एल इतपर्यंत कह एकदम सिंपल है का क्या शिकलो आतापर्यंत कि सिंपल पेंडुलम या कन्सेप्ट अपन का डिस्टन्स स्मॉल घॉल एक्स घर जर मोट घुलर अपन कशात कन्सिडर करते एल एस एच एम मे मन डिस्टन्स स्मॉल बरबर तैमु डिस्टन्स जर स्मॉल है तो आपका थीटा पसा हो रहा है स्मॉल होना है आता कुछ कुछ फोर्स एक्ट होता है एक तो, तो बॉब या वेट मु स्ट्रिंग मधे टेन्शन मटल टी डैश कि टी तर बॉब च वेट टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी है तेल रिजॉल्व के अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग का जो होता तुम्स एम जी कॉस्ट थीटा और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कि टूवर्ड्स रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा बरबर मैं आता एम जी रहा नहीं तुम्हारक एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा है बरबर आ टी डैश है तो टी डैशला टेन्शनला एम जी कॉस्ट थीटा बैलेंस करू टाके एम जी साइन थीटा कुछ रहा तो एम जी साइन थीटा तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होता बरबर एम जी साइन थीटा तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स है पन माइनस घेल का बर कारण की रिस्टोरिंग फोर्स आ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वेगवेगरी है पन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स सुधा तुम्हारा महत हो साइन थीटा चाहिए ऐवजी थीटा घेला का बर कारण की एक्स स्मॉल है तैनुसार एक्स बाय एल मग हाफ कन्वर्ट के साइन थीटा चवजी थीटा और पुनः थीटा चवजी एक्स बाय एल मग हे एफ सेम है मनु इक्वेट के लिए इक्वेट के लिए सॉल्व के के बाय एम चे ऐवजी ओमेगा स्क्वेर घमेगा ऐवजी टू बाय बाय टी घ सॉल्व के एकदम इजी है एकदा वाचन तुम्हें स्वतः कर लक्षा ठीक है आता इतपर्यंत तो एकदम इजी होता का प्रॉब्लम नौता विचार एक्जाम मधे जर समझ लो तो आता ये तो तुम्हें लॉज ऑफ सीम्पल पेंडुलम ठीक है लॉज वगैरह अपने खूब कठिन वाटू शकत लॉज मे कठिन नहीं है आता लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे मनता है तो यहाँ तीन बेसिक लॉज मनता है तसे चार है अपन सर्वे पहू एक एक तो लेंथ से रिनेटेड टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रूट एल दुसरा का है तुम्हारा टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रूट एल दुसरा है टी इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रूट जी बरबर है तीसरा चौथा बगू ये दोन यु कहता है माला कि जर हा जी जी मे का तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हे जर कॉन्स्टंट अल हि जर कॉन्स्टंट अल टू पाय पन कॉन्स्टंट है तो टी का हो जाए तुम्हारा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल हा जा लेन का लॉ सेकंड लॉ लाटा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मजे का जर तुम्हारी लेंथ कॉन्स्टंट है और टू पाय तो कॉन्स्टंट है तो टी कशाला प्रपोर्शनल है तुम्हार रूट वन अपॉन रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी रूट जी लरबर आता एक लॉ है कि तुम्हारा टाइम पीरियड हा यत कुछ तरी मस की टर्म दिशा है का तुम्हारा एम आए का जो बॉब बॉब अपन लवला है तो बॉब च मस एक किलो है कि पांच किलो है हे वरुण टाइम पीरियड मधे का कन्वर्शन है का नहीं तो तीसरा लॉ का हो टाइम पीरियड इज इंडिपेन्डंट ऑफ मस ऑफ ए पेंडुलम कि बॉब मस विपेंड नहीं है चौथा एम्प्लिट्यूड से रिनेटेड है का कुछ तरी एम्प्लिट्यूड दिता है तुम्हारा एम्प्लिट्यूड मे का कि दूर नो अपन तसा का फैक्टर ये है का नहीं है मजे तो एम्प्लिट्यूड से रिनेटेड नहीं है आता हे चार लॉ एकदम सीम्पल है समझाला 
लक्षात ठेवाले आता फक्त याला आपण समजून घेऊ डिटेल मध्ये वन बाय वन काय आहे तर पहिला लॉ काय आहे तुमचा की टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल म्हणजे काय म्हटलं यांनी टाइम पिरियड म्हणजे काय की हा जो सिंपल पेंडुलम आहे तो एकदा जर आपण डिस्प्लेस केला आणि सोडून दिला तर तो एक कम्प्लीट ऑक्सिलेशन त्याचं कम्प्लीट म्हणजे एक कम्प्लीट मुवमेंट कम्प्लीट करायला त्याला किती वेळ लागतो आहे म्हणजे एक टू अँड फ्रो मुवमेंट घ्यायला त्याला किती वेळ लागतो आहे तो जो टाइम पिरियड आहे तो कशावर डिपेंड आहे लेंथवर डिपेंड आहे म्हणजे काय जर तुमची लेंथ छोटी असेल त्या टाइम पिरियडची तर सॉरी ज्या सिम्पल पेंडुलमची जर लेंथ तुमची कमी असेल तर तुमचा टाइम पिरियड पण काय राहणार आहे कमी राहणार आहे आणि तुमची जर लेंथ जास्त आहे तर टाइम पिरियड पण काय राहणार आहे जास्त राहणार आहे लेंथ कमी आहे म्हणजे काय जर तुमची लेंथ कमी आहे समजा या लेंथचा आहे तो फक्त तर लेंथ जर कमी आहे तर टाइम पिरियड कमी राहणार आहे टाइम पिरियड कमी म्हणजे काय तो फास्ट मूव्ह होणार आहे समजताय टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे काय तो फास्ट मूव्ह होणार आहे आता लेंथ जर जास्त आहे तो जर एवढा मोठा आहे आता लेंथ जर जास्त आहे तर टाइम पिरियड पण कसा आहे जास्त आहे टाइम पिरियड जास्त आहे म्हणजे त्याला जास्त वेळ लागतोय टाइम पिरियडची व्हॅल्यू कळत आहे हा झाला तुमचा पहिला सेकंड काय आहे तुमचा तो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर म्हणजे काय की तुम्हाला माहित आहे की ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी असते खूप जास्त व्हॅरी नाही होत पण इक्वेटरवर पोलवर वेगवेगळ्या प्लेसवर ही तुमची नाईन पॉईंट सेवन टू नाईन पॉईंट एटच्या मीटर पर सेकंड स्क्वेअरच्या रेंजमध्ये व्हॅरी होते पण जर तेच जर तुम्ही पृथ्वीपासून वरती गेले जवळपास हजार किलोमीटर वरती गेलं तर ती एट पॉईंट समथिंग होते दोन हजार गेले तर आणखीन सिक्स पॉईंट होते जवळपास पाच हजार किलोमीटर जेव्हा तुम्ही जाता ती पॉईंट वन टू पॉईंट टूच्याच रेंजमध्ये राहते तर वेगवेगळ्या ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीमध्ये त्याचा टाइम पिरियडवर कसा फरक पडतो म्हणजे जर तुम्ही आता लेंथ कॉन्स्टंट घेतली आहे याच्यामध्ये बरोबर आहे याच्यामध्ये ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कॉन्स्टंट होतं याच्यामध्ये काय आहे लेंथ कॉन्स्टंट आहे लेंथ कॉन्स्टंट आहे म्हणजे एक सेम फिक्स या लेंथचा तुम्ही समजा एक पेंडुलम घेतला आणि एक तुम्ही इथे करताय आणि एक हजार किलोमीटर वरती सिम्पल पेंडुलम बघता आहे आणि टाइम पिरियड जर ऑब्झर्व करताय तर त्याचा काय आहे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणजे जर तुमचं ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जर जास्त आहे तर टाइम पिरियड तुमचा काय आहे कमी आणि ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जर कमी आहे तर टाइम पिरियड काय होईल जास्त इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे म्हणजे काय जर तुमचं ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जास्त असेल तर टाइम पिरियड हा कमी आहे टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे तो फास्ट झाला की स्लो झाला टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे टाइम पिरियड कमी लागत आहे म्हणजे फास्ट बरोबर आहे आणि फास्ट कधी आहे टाइम पिरियड कमी कधी आहे जेव्हा ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जास्त आहे आता हे थोडंसं याच्यावरनं लगेच कळतं समजायला कठीण वाटू शकतं पण समजायला आणखीन जर सोपं आपल्याला बघायचं असेल तर कसं बघू शकतो आपण सिम्पल आहे एकदम मला सांगा जर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जर समजा जास्त असेल तर काय होईल जास्त असेल तर तो जास्त लवकर ओढेल ना त्याला ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जर जास्त आहे तर तो या बॉबला फास्ट ओढेल खाली आणि ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जर कमी आहे तर तो त्याला स्लो ओढेल बरोबर आहे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जर जास्त आहे तर तो फास्ट ओढेल फास्ट ओढेल म्हणजे त्याचा ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जास्त आहे म्हणजे तो फास्ट ओढेल फास्ट ओढेल म्हणजे टाइम पिरियड याचा कमी राहील कमी राहील म्हणजेच टाइम पिरियड कमी आहे याचा अर्थ काय तो फास्ट फिरतो आहे समजताय टाइम पिरियड समजतोय का जर टाइम पिरियड प्रॉपरली कळलं असेल ना तुम्हाला तर हे रिलेशन बरोबर कळतात आहे नाही तर कन्फ्यूज व्हाल तुमचं जे काही कन्फ्युजन होत असेल समजा तर ते टाइम पिरियडमुळे होत आहे टाइम पिरियडशी शांततेने विचार करा आणि पुन्हा हा रिव्हर्स करून ऐकाल व्हिडिओ ठीक आहे की टाइम पिरियड आणि फास्ट आणि स्लोचा काय संबंध आहे टाइम पिरियड जास्त आहे म्हणजे जास्त टाइम पिरियड आहे हळूहळू हळूहळू चालला पुन्हा हळू 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 आला म्हणजे स्लो आहे टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे एक सेकंद आहे टाइम पिरियड एका सेकंदात आला टाइम पिरियड शंभर सेकंद आहे तो चालला स्लोमध्ये कळत आहे तुम्हाला टाइम पिरियड जास्त आणि कमी मध्ये स्लो की फास्ट कसं काय ठीक आहे हा झाला तुमचा सेकंड लॉ थर्ड लॉ माशी रिलेटेड तो नाही आहे याचा अर्थ काय आहे तुम्ही बॉब जो लावला आहे तो एक किलोचा आहे की दहा किलोचा आहे की शंभर किलोचा आहे त्यांनी टाइम पिरियडवर काहीच फरक नाही पडत तुम्ही तो एक किलोचा बॉब घ्या किंवा शंभर किलोचा बॉब लावा तिथे आणि त्याला मूव्ह करा तो टाइम पिरियड मात्र सेमच लावेल का बरं कारण की फॉर्म्युल्यामध्ये मास नाही आहे ना 
त्याच्यामुळे टाइम टाईम पिरियडवर फरक नाही पडणार मास किती असू द्या तो एक किलो असो की दहा किलो असो तो टाईम पिरियड मात्र त्याचा तेवढाच राहील ओके आणि हे प्रॅक्टिकली तुम्हाला एक्सपिरियन्स करायचं असेल तर स्वतः करून पण बघू शकता फोर्थ आहे तो एम्प्लिट्यूडवर अवलंबून नाही आहे म्हणजे काय की तुम्ही किती दूर केलं त्याला तुम्ही इतक्या दूर केलं आणि सोडून दिला आणि त्याचा एक टाईम पिरियड मेजर केला आणि इथून फक्त समजा थोडंसंच दूर केलं आणि सोडून दिलं आणि एक टाईम पेजर आणि एक खूप दूर केलं आणि सोडलं तर त्याचा टाईम पिरियड मेजर केला यांनी टाईम पिरियडवर सिम्पल पेंडोलमच्या काहीच फरक नाही पडत कसं काय का बरं कारण की जेव्हा तुम्ही याला किती दूर करता आहे तर त्याच्यावर जो रिस्टोरिंग फोर्स लागतो आहे तो कशावर अवलंबून आहे तुम्ही किती त्याला दूर करत आहे तुम्ही जर याला थोडंसंच दूर करत आहे तर याच्यावर कमी फोर्स लागेल ना सेंटरकडे येण्याचा जर याला जास्त दूर करत आहे तर जास्त फोर्स लागेल आणखीन जास्त दूर करत आहे तर आणखीन जास्त फोर्स लागेल एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स फोर्स कशावर अवलंबून आहे एक्सवर किती एक्स आहे तुमचा कळत आहे त्याच्यामुळे एम्प्लिट्यूड किती असू द्या टाईम पिरियडवर फरक पडणार नाही तर होपफुली तुम्हाला हे चारही लॉज ऑफ सिम्पल पेंडुलम अगदी व्यवस्थित कळलेले आहे एकदम सिम्पल आहे सिम्पल पेंडुलमचे लॉज आणि समजायलाही सोपं आहे आणि मजा येते शिकायला बरोबर आहे तर आता हे सर्व आपल्याला कळलं आहे आता एक याच्याशी रिलेटेड लास्ट टॉपिक आहे तो म्हणजे सेकंड्स पेंडुलम तर काय प्रकार आहे सेकंड्स पेंडुलम एक टिपिकल काहीतरी एक प्रकार बनवला त्याला म्हटलं मी की जर एखादा जर पेंडुलम आहे माझ्याकडे आता तुम्हाला कळलं की पेंडुलममध्ये सिम्पल पेंडुलममध्ये किती गोष्टी व्हॅरी होऊ शकतात एक तर त्याची लेंथ व्हॅरी होऊ शकते त्याच्यानंतर आपण कुठे आहे तो ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आपण पृथ्वीपासून किती वर खाली आहे त्याच्यावर अवलंबून असू शकतो त्याचा टाईम पिरियड आता जर माझ्याकडे एखादा पेंडुलम आहे ज्याचा मी म्हटलं की टाईम पिरियड हा दोन सेकंद आहे कळत आहे एखादा पेंडुलम आहे त्याचा टाईम पिरियड काढायचा फॉर्म्युला काय आहे टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी पण मी म्हटलं की माझ्याजवळ जो सिम्पल पेंडुलम आहे त्याचा टाईम पिरियड काय आहे दोन सेकंद आहे आता जर मी सॉल्व्ह केलं की टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी तर टू टू कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजे इथे वन इज इक्वल टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी म्हणजे हे काय होऊन जाईल इकडे लिहितो थोडा हे काय होऊन जाईल की वन स्क्वेअर इज इक्वल टू पाय स्क्वेअर इन टू एल अपॉन जी मग हे काय केलं वन अपॉन पाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एल अपॉन जी आणि एल इज इक्वल टू जी अपॉन पाय स्क्वेअर आणि हा सेकंड पेंडुलम म्हणतो आहे म्हणून लेन्थला काय लिहितो आहे सेकंड पेंडुलम काहीच नाही केलं फक्त रिअरेंज केलं आहे या फॉर्म्युल्यामध्ये टीची व्हॅल्यू काय टाकली आहे टू सेकंड फक्त आणि त्याला सॉल्व्ह केलं सॉल्व्ह केल्यानंतर मला भेटला हा फॉर्म्युला मी काय म्हटलं माझ्याकडे एक असा पेंडुलम आहे की ज्याचा टाईम पिरियड काय आहे टू सेकंड म्हणजे त्याला जर मी इथे असं घेऊन डिस्प्लेस केलं आणि सोडलं तर तो पूर्ण जायला आणि इथून त्याच पोझिशनवर वापस यायला किती वेळ घेतो दोन सेकंदाचा कळत आहे तुम्हाला किंवा सेंटरपासून त्याला जर मूव्ह केलं तर तो एक सेकंद दुसरा सेकंद असे दोन सेकंद लावतो बरोबर आहे तर त्या टाईम पिरियडच्या ऐवजी टू टाकलं रिअरेंज केलं क्रॉस वगैरे केलं आणि माझ्याकडे हा सिम्पल फॉर्म्युला आला आहे आता हा एक टिपिकल टाईप बनवला आहे सेकंड पेंडुलमचा तर याचा अर्थ असा नाही आहे की थर्ड पेंडुलम फोर्थ पेंडुलम फर्स्ट पेंडुलम फर्स्ट पेंडुलम असा काही प्रकार नाही आहे सिरीज नाही आहे फक्त एक टिपिकल पेंडुलम बनवला ज्याचं नाव दिलं सेकंड पेंडुलम ज्याचा लेंथ आहे तुमची सॉरी लेंथचा फॉर्म्युला आहे तुमचा जी अपॉन पाय स्क्वेअर तो याच्याच वरून डिराईव्ह झाला आहे कसा टी इज इक्वल टू टू सेकंड पुट करून आता हे तर दोन्ही कॉन्स्टंटच आहे जी इज इक्वल टू नाईन पॉईंट एट वन आहे आणि पाय इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाय सेवन किंवा थ्री पॉईंट वन फोर याचा स्क्वेअर करू शकतो मी तर मी लेंथची व्हॅल्यू तर काढू शकतो म्हणजे ही पण कॉन्स्टंट आहे आणि ही पण कॉन्स्टंट तर लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करून बघा की लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम काय येते जर कॅल्क्युलेट कराल तर तुम्हाला जवळपास ते एक मीटरपेक्षा थोडंसंच कमी भेटेल म्हणजे पॉईंट नाईन नाईन एट नाईन फोर समथिंग अशी काहीतरी व्हॅल्यू आहे जी एक मीटरपेक्षा थोडीशी कमी आहे म्हणजे काय समजून घेणं महत्वाचं आहे याचा अर्थ काय आहे तुमचा की जर मी एक असा पेंडुलम घेतला त्याची लेंथ किती येत आहे तुमची एक मीटरपेक्षा स्लाईटली कमी किंवा अप्रॉक्झिमेटली एक मीटर ती जर घेतली मी ज्याची लेंथ एक मीटरपेक्षा थोडीशी कमी आहे जी व्हॅल्यू मला भेटते आहे ती आणि त्याला एक बॉब बांधला आणि मी जर तो ऑसिलेट केला आणि घड्याळ लावून जर मेजर केलं की तो एका पोझिशनवरून दुसरीकडे पुन्हा त्याच जागी यायला किती वेळ लावतो तर तो किती लावेल टू सेकंड 
कशावरून का हळला आपण या फॉर्म्युल्यावरून एल एस काय आहे तुमची लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम जी काय आहे तुमची ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जिथे तुम्ही उभे राहून ज्या ठिकाणी आहे तिथले ॲक्सेलरेशनच्या व्हॅल्यूनुसार कॅल्क्युलेशन आहे ह्याचा फायदा काय आहे कुठे यूज करता येतो हा काबर हा प्रकार बनवलेला आहे तर एक की ॲक्सेलरेशनची जर व्हॅल्यू मला माहिती असेल तर मी एखादा असा पेंडुलम बनवू शकतो की ज्याची ज्याचा टाईम पिरियड टू सेकंद आहे बरोबर ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मला माहिती आहे नाईन पॉईंट एट वन तर मी असा ले पेंडुलम बनवू शकतो की ज्याची टाईम पिरियड टू सेकंद आहे आणि त्याची लेंथ किती घ्यायची तर मी या फॉर्म्युल्यावरून काढेल पण याचा रिव्हर्स महत्त्वाचा आहे माझ्याकडे काय आहे की मी एखाद्या ठिकाणी गेलो समजा आम्ही अर्थवर नाही आहे मी दुसऱ्या कुठल्या तरी प्लॅनेटवर गेलो आणि काय केलं तिथे माझा पेंडुलम घेतला आणि एक्सपेरिमेंट करत राहिलो एक लेंथ घेतली मेजर केला टाईम पिरियड दुसरी लेंथ घेतली मेजर केला टाईम पिरियड छोटी लेंथ घेतली मेजर केला टाईम पिरियड आणि एक अशी लेंथ फाइंड आउट केली एक अशी लेंथ फाइंड आउट केली की ज्याचा टाईम पिरियड किती आला आहे माझा टू सेकंड बरोबर टू सेकंड येणारी लेंथ मी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट केली तर मी त्याच्यावरून ती जर लेंथ मी इथे टाकली तर लेंथ इन टू पाय स्क्वेअर केला तर मला कशाची व्हॅल्यू भेटू शकते जी ची व्हॅल्यू म्हणजे जर एक्सपेरिमेंटली मी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम जर डिझाईव केली तर त्या ठिकाणची व्हॅल्यू त्या प्लॅनेटवरची ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू मी फाइंड आउट करू शकतो ठीक आहे अशी काही करायची गरज नाही आहे कारण की ऑलरेडी सगळ्या फाइंड आउट झालेल्या आहेत तर माझ्या मते आजचा टॉपिक एकदम सिम्पल होता सिम्पल पेंडुलम आपण सर्वात पहिले काय बघितलं की आयडियल सिम्पल पेंडुलम म्हणजे काय मग बघितलं की आयडियली का पॉसिबल नाही आहे तर प्रॅक्टिकल सिम्पल पेंडुलम म्हणजे काय मग सिम्पल पेंडुलममध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट छोटं का घेतो आहे कारण की आपल्याला एल एस एच एम ठेवायची आहे मग त्याच्यावर कुठले कुठले फोर्स ऍक्ट होतात मास आणि टेन्शन मग त्याचं डेरिव्हेशन पाहिलं आणि हा टाईम पिरियडचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला त्या टाईम पिरियडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये मग वन अपॉन टी जर घेतला तर तो एक फ्रिक्वेन्सीचा पण फॉर्म्युला होतो ते बघितलं होतं मग त्याच्यानंतर काय केलं होतं आपण की सेकंड पेंडुलम बघितला टाईम पिरियडची व्हॅल्यू टू सेकंड टाकली बरोबर आहे आणि त्याचा हा फॉर्म्युला बघितला आणि लॉज ऑफ सिम्पल पेंडुलम बघितले बरोबर आहे तर या सर्व गोष्टी एकदम सिम्पल आहे शिकायला पण मजा येते तर आजचा टॉपिक आपण इथेच थांबू नेक्स्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ आणि कोणाला काही पण समजलं नसेल याच्यामधलं तर मला व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करू शकता बाकी याच्याशी रिलेटेड नोट्स तर मी तुम्हाला पहिलेच पाठवलेलं आहे ठीक आहे थँक्यू